Somos listos a continuar con nuestra exploración del de lenguaje de Python ahora. Entonces vamos a la página web de www.linuxcabal, donde vamos a elegir la liga de Wikicabal, o podemos irnos directamente a wiki.cabal.mx. Allá vamos a elegir la liga de cursos. Y en cursos vamos a elegir... ¿Dónde se fue? Otra vez. Cursos. En cursos vamos a elegir curso de programación en Python. Y pienso que estamos en capítulo 5 ahora. Pienso. Sí, terminamos dos semanas atrás, la semana antes de FreeSol, con nuestro estudio, el inicio de nuestro estudio de print. Entonces, hasta aún tenemos... Mencionamos secuencias de escape que vamos a ver en el proceso de aprender print uh, y print style formatting. Uh, aprendimos estructuras de control, uh, operadores de membresía, identidad, lógicos, bitwise, uh, de asignación, comparación. Hay numéricos, tipos de datos. Uh, entonces, ahora vamos a irnos a ejercicio 26, print 5, para continuar en nuestro estudio de comunicación con los usuarios sobre de Python. Entonces, vamos a ampliar un poco. Bueno... So, ¿qué tenemos? Ok. Entonces, en este ejercicio, vamos a jugar con el, la función format, que usamos mucho, mucho, mucho en print para formatear y a preparar la salida para presentar al usuario. Entonces, Vamos a escribir nuestro script con la primera la declaración de qué interpretador vamos a usar para ejecutar los uh, comandos que siguen. Vamos a declarar la codificación UTF-8 y aquí tenemos nuestro print. Recuerdas que en Python 3 print es una función, entonces los paréntesis son mandatorios. Y tenemos adentro de comillas simples todo lo que queremos imprimir. So, queremos imprimir 0, 1 y 2. Una lista separadas por uh, comas. comas. Entonces, sabemos que si está separado por comas, él va a agregar después de cada uno en espacio. Oh, no, disculpa. Disculpa, te dicen mentira. Es una string. So, vamos a imprimir esta string que tiene elementos 0, 1 y 2. Y vamos a imprimir los comas literalmente porque son en el string que vamos a imprimir. Entonces, ¿qué significa 0, 1 y 2? El orden en que vamos a imprimir A, B y C, las letras literalmente parece a mí. Entonces, A sería elemento 0, B sería 1 y C sería el 2. Entonces aquí vamos a imprimirle en la misma orden que están declarados. 0, 1, 2, 0, 1, 2. 
Entonces debemos ver A, coma, espacio, B, coma, espacio, C. Y no tenemos un end, entonces vas a agregar una línea nueva por automático. Y no tenemos el, uh, el uh, delimitador, entonces va a usar espacios. Doctor. Aquí, mira, es una variación. Print, un elemento, un otro elemento y un otro elemento no va a especificar qué elemento. Entonces, él va a imprimirle en el orden que vas a encontrarle. Entonces, aquí va a imprimir su primer elemento. Y aquí va a imprimir su siguiente elemento. Y aquí va a imprimir su tercer elemento. Esta sirve solamente en versión 3.1 y adelante. Entonces, escribe esta en 2.x y él va a explotar en tu cara. Entonces, ¿cuál es el punto de esta? Bueno, mira, aquí es el punto. Aquí vamos a imprimir 2, 1, 0. Entonces, es 0, 1, 2. Él va a imprimir, imprimirle en reversa. Puede decidir en qué orden quieres imprimirle con esta manera. No es necesario imprimirle, como los primeros dos ejemplos, en el orden que están declarados. Pueden declararle y uh, usarle en el orden que prefieres. Y aquí vamos a imprimirle reversa del orden. Declarada. Aquí <ríe> tenemos otra vez imprimirle en orden reversa, pero mira esta. Esta está diciendo que vamos a cambiar el string ABC en sus elementos. Entonces escribirle con esta vas a darte lo mismo de esta. Él va cambiarse en sus elementos si vas a escribirle como argumento a format con asterisco string. Entonces, también debe darte C, B, A en reversa. Aquí para mostrarte que la coma y el espacio, la coma y el espacio actualmente fue porque lo escribimos literalmente en el string que vamos a imprimir. Aquí no lo tenemos, mira, 0, 1, 0. 0, 1, 0. Entonces parece que vamos a imprimir el primer elemento dos veces. Y otro beneficio de este tipo. Entonces vamos a formatear la string, el string abra y el string cad. Entonces aquí vamos a poner abra cadabra. Con solo una palabra, porque él está escrito pegado aquí, sin espacios, sin comas. Entonces vamos a ver.
So, vamos a abrir una pantalla de prueba. Y vamos a Python clase. Y esta es Vamos a ls menos a l print guión 5. So, él está ejecutable, ejecutable, entonces no es necesario darle permisos. So, vamos a cat print guión 5 para ver que lo mismo que vimos en el wiki y vamos a ejecutarle print guión 5 y mira 0, 1, 2 por abc abc incluye coma, espacio, coma, espacio porque aquí literalmente Coma, espacio, coma, espacio. Aquí, donde no vamos a declarar que elemento solamente un elemento, otro elemento, otro elemento. Lo mismo, A, B, C. Aquí cambiamos el orden de los elementos. C, B, A. Aquí vamos a explotar una cadena en sus elementos y formatear los elementos entonces con esta y vamos a imprimirle en reversa y mira y aquí para mostrar que actualmente esta se imprime porque él está escrito literalmente adentro de el string que queremos imprimir. Vamos a imprimirle sin coma, espacio, coma, espacio. Y para mostrar que podemos imprimir el elemento más de una vez, vamos a imprimir el elemento abra dos veces y el elemento cad una vez en el orden 0, 1, 0. So, abra, cad, oops, y abra otra vez. So, los beneficios de usar adentro de tu print el format para formatear lo que quieres imprimir y para serle disponible que puede escribirle en tu orden más de una vez solamente porque está declarada ABC no es necesario imprimirle so, preguntas no Richard. Vamos a ver print 6. So, ¿Qué tenemos aquí? Ok. So, aquí, otra vez después de declarar el interpretador que vamos a usar y la encodificación vamos con print imprimir literalmente el string que, inicia, que se inicia aquí y que se termina aquí la palabra coordenadas dos puntos espacio y un elemento que se llama latitud, literalmente coma espacio, 
Otro elemento que se llama longitud, literalmente, oh, y nada más. Y vamos a formatear. Y mira, podemos asignar un nombre al elemento en format. A decir aquí, el nombre del elemento que vamos a usar se llama latitud y su valor sería 37.24 N mayúscula. Y vamos también declarar un elemento y darle un nombre longitud. Entonces no es cero y no es uno. Es latitud y es longitud. Y vamos a asignarle un valor a uh, guión 115.81 W mayúscula. Y puede asegurarte que forma tiene ni la más pequeña idea qué significa todas las letras. Es un string para él. Para nosotros significa longitud y latitud. Pero a uh, forma es un string de caracteres. Es otro string de caracteres que vas a obtener nombres. Entonces aquí vamos a imprimir, espero, coordinadas, dos puntos, espacio, 37.24 N, coma, espacio, cien, uh, negativo 115.81 W. Fin de línea, línea nueva, porque es automático en print. Aquí tenemos, y mira, esto es interesante. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué es esta? Esta es una asignación de elementos a, y vamos a aprenderla más, mejor más tarde, una lista. Entonces vamos a asignar un elemento que se llama latitud que tiene un valor de 37.24 N a el primer elemento de una lista que se llama cohort y vamos a asignar un elemento que se llama longitud que tiene un valor de negativo 115.81 W como su segundo elemento a la lista de cohorts. Y no te preocupa ahora de todo esto, vamos a aprenderle mucho más tarde. Pero yo quiero mostrarte que él está asignada con una lista. Después en print, vamos print coordinadas longitud mira esta parte aquí es totalmente lo mismo de esta parte aquí la diferencia es que en format podemos pasar una lista y a decirle a de referenciar la lista y con el otro asterisco de referenciar sus elementos. Y es porque con la doble de referenciación podemos obtener sus elementos por sus nombres. Porque los obtuvimos de la lista con sus valores también. Con asterisco, asterisco, nombre de lista. Nos da los nombres y sus valores. Entonces debe darnos lo mismo que esta. Donde no vamos a crear una lista, solamente vamos a formatearla con nombres. Aquí vamos a obtener los nombres de la lista y sus valores de la lista con estos caracteres de dereferenciación que dice obtiene los valores de de referenciar y espero que vamos a ver 
de los dos la salida igual. So, vamos a ver. Vamos a nuestro terminal y vamos a cat print guión 6 So, puede ver lo mismo. Tenemos aquí la asignación de una lista y aquí vamos a de referenciar la lista en format para formatear sus elementos para obtenerle por nombre para imprimirle con sus nombres y valores. Aquí. Magia. So, format es muy bueno. Preguntas. No, no. Continuamos con ejercicio número 7 de print. Y aquí ok. Aquí vamos a aprender los caracteres de traducción o de formato de printf o de estilo printf que podemos usar en print. Entonces, como normal, vamos a declarar el interpretador y vamos a declarar nuestra uh, encodificación. Y aquí, mira, import math. Math es un módulo de PHP. Y para usar todo lo que está adentro de este módulo, debemos incluirle en nuestro código con el operador import. Entonces, import math dice incluye todo que está adentro del módulo y póngale a, a, disponible a nuestro programa aquí. Y vamos a usarle para adquirir algunas cosas que no están parte del lenguaje sin incluir el módulo math. Entonces, vamos a declarar pi. Y vamos a declarar pi a 3.141415925. O pi también está declarada en math pero con poco más precisión y vamos a ver la diferencia cuando usamos math y usamos pi de math o cuando usamos nuestro pi propio. Y es porque lo tenemos aquí. Y cómo de referen diferenciar qué queremos usar, nuestra o el de math. So. Aquí, print. Y vamos a imprimir todo esto hasta aquí. So, el valor de pi es más o menos todo este ruido. Y después un punto. ¿Qué significa todo este ruido? Pues, si recuerdas... Tenemos no sé si es en él, no o en él, no, oh, es en él, es, es en él, print style. So aquí tenemos los printf estilos de formato y de conversión. Entonces, lo vi que tenemos que tres... ¿Qué fue el código? Me voy a poner el código aquí. Eso fue... Hola. Fue siete, ¿verdad? Sí. Siete, Richard. So, vamos, los otros siete. So, tuvimos... 
porcentaje es que vamos a ver. So vamos aquí y en F. Entonces vamos a escribirle con un decimal, float decimal. Con, ok. Y... Tuvimos los números 03.3. So, esta dice, esta parte del formato dice que queremos después del punto tres posiciones significados. Uno, dos, tres. Y vamos a ver si él va a redon redondarle sí, a no, dos o no. Vamos a ver. En C no va a redondarle. Pero pienso que en Python que tal vez va a ponerle 1, 4, 2. Tal vez. Vamos a ver. Pero él quiere tres posiciones significados. Para obtenerle tres posiciones significados. Allá. Aquí él dice que él quiere escribir mínimo de tres posiciones antes del de punto. Tenemos solamente una posición. Él dice, si usamos más que, que tenemos números, como aquí, pongas ceros. Entonces, Pienso que aquí debemos ver 003.141 o 2. Vamos a ver. 1 o 2. Y a decirle que vamos a usar es aquí. Vamos a usar nuestra PAI. Aquí vamos a imprimir el valor de guión pi es más o menos entonces aquí vamos a imprimirle con siete posiciones antes del de punto son seis cero y Va a poner ceros para todo lo que es necesario agregar. So va a poner seis ceros, tres punto y tres después, uno cuarenta y uno o dos. Y vas a ponerle negativo. Va a cambiar. Pienso. Vamos a ver. Ah, el valor convertido sería aceptado al... Oh, no vas a ponerle negativo. Vas a justificarle a la izquierda. Es que significa... Que vas a ponerle a la izquierda. Y aquí vamos a imprimirle usando nuestra forma. El valor de pi es más o menos. Y vamos a imprimir nuestro valor aquí. Format pi. Y no vamos a decirle cómo. So él va a formatearle en su manera. Si queremos decirle cómo... El valor de pi es, aquí, elemento cero, con tres posiciones significados después del punto. So, él va a imprimirle 
who know what else. Aquí, él va a imprimirle con format, pero él va a usar el pie de modulo math para mostrarle que es diferente de nuestro pie local y cómo a declarar que queremos usar él y no él. Y finalmente, aquí vamos a imprimir del módulo math pi con cuatro lugares significantes. Y mira, él no está poniendo en F. No, vamos a ver. So, vamos a... Entonces, el valor de pi es más o menos... Entonces, vamos a nuestra página web... A uh, número 8. No. <laughs> oh. No, ¿qué fue? Print 7. Oh, print 7. Ok. Ok. So, aquí puede ver que lo escribimos con tres lugares significantes antes y después con un cero. Pero no lo puse a ceros. Oh, lo escribimos. El valor de pi es. Esto es poco diferente que espero. Entonces, cuando le decimos cuántos espacios usar en tres, no son antes del punto, son en total. ¿Y por qué lo usamos más de tres en total? No agregué un cero en antes. Pero aquí donde le dijo usar siete posiciones para escribir todo. Y por lo, lo que no tiene valores agrega un que se llama un leading zero. Él se escribió uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y el negativo... Porque aquí, actualmente, cambiamos el valor de pi. No le dijo a ponerle a la izquierda porque el negativo no está aquí. Si queremos decirle a ponerle a la izquierda, debe ponerle aquí el negativo. El negativo aquí, actualmente, cambió el pi a negativo. So, depende de dónde vas a poner tu negativo aquí para rejustificarle, aquí para cambiar su valor. Nosotros cambiamos el valor. Le decimos usar siete espacios a escribir el resultado y uno, dos, tres, cuatro, cinco, el negativo. 6, entonces fue necesario agregar un 0 para darnos 7. Entonces, cuando dice, decimos antes del punto cuántos espacios usar, es por todo el número, incluye partes decimales. Cuando decimos después del punto cuántos espacios es usar, es después del punto 3. Y puede ver que él va a redondearle para nosotros. Sí. 
Después, vamos a escribirle con forma. Tuvimos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho, ocho lugares significados en nuestro pie. Mira el pie de math. Es él, ¿verdad? Sí. Pie de math. Tuve mucho más de ocho. Oh, disculpa. No le vi los dos, ¿verdad? So, regresamos. Aquí, cuando escribimos el valor de pi es más o menos, usamos format y pasamos nuestra pi a format para escribirle. Y se escribe con esta. Con todos sus Lugares significados. Sin agregar ceros. Sin cortar valores. Sin redondear. Aquí, con format, le dijo escribir elemento cero, que es el solo. Con tres posiciones. Y puede ver que también le redondeó. Y aquí vamos a escribir el pi de math usando format. Y es aquí que podemos ver que tiene más posiciones significados. Y aquí vamos a redondearle con solamente tres posiciones significados después del de punto del pi de math. Y puede ver que él va a redondearle también. So, lo vi que podemos usarle con caracteres de formato, con format o con el estilo viejito. ¿Qué vas a redondear? que podemos decidir cuántas posiciones que vas a usar, que puede declarar el carácter que va a usar, si usa más caracteres, que decimos, so, puede declarar, si pongo en espacio, solamente va a poner espacios. Entonces aquí, mira, vamos a cambiarle a solamente espacios. So, VI. Y aquí donde le dice usa cero si usamos más de siete, vamos a poner un espacio. Y tal vez vamos a decirle usar nueve. Y tal vez vamos... Ok. Es suficiente. So, vamos. Y puede ver. No le puse. Ceros. Le puse espacios. Y qué pasa si le dice a justificarle. Para poner aquí tal vez qué piensas allá vamos a ver y mira está justificada a la izquierda usando nueve espacios y To be pad de nada. O puede poner un pad con el también. Con esta. 
Entonces vas a justificarle en negativo a la izquierda con un pad. ¿Y qué pasó? No lo puso. So, aparentemente, con este tipo de justificación no le gusta agregar pad a la derecha pero puede agregarle a la izquierda. Y el negativo valor es porque lo puse aquí para cambiar su valor. Y tengo una idea. ¿Qué pasa si ponga y un espacio? Vamos a ver. So, no más negativo. Oh. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Oh, yeah. oh so, lo usa. Qué interesante, ¿eh? Es que puso... Porque lo puse en espacio no, allá. Del de lado izquierdo puso el espacio y de el que escribiste y del lado derecho completó con los de los nueve caracteres. Sí. No, le da nueve en todo, con uno antes y los otros después. Mira, si lo pongo aquí con 15. Ups. Yo no sé. Porque es muy bueno preguntar. Sí, pero si le pones un espacio ahí, y se si, lo va a poner a la izquierda. ¿Sí? ¿Qué? Un, uh, espacio y luego un cero. ¿Un espacio, dos o tres? No, no, no. Y un cero. Con esta. Pongo tres. Yo pienso que va a poner tres allá y muchos allá. Ok. Vamos a ver. No. So no esta tú, tú es. La solo puse solamente uno allá. Y dos, tres, cuatro, cinco, seis. Siete, ocho, nueve. <ríe> nueve. Diez. Once, doce, trece. 14, 15. So, él contó uno allá y 14 y los otros allá. Qué interesante. Vamos a ver si tal vez se explico. Ups. Aquí, zero. No va a agregar espacios antes o después de valores numéricos. Ah. So cero dice no agrega. Esta va a poner a la izquierda un espacio debe ser antes de un número positivo ah es porque mira cuando pongamos un espacio dice un espacio debe ser antes de un número positivo o cadena vacío producido por una conversión entonces es porque los da un espacio. Decimos que queremos un espacio antes. Entonces, cuando lo escribimos, aquí, con 
uno o más espacios, lo vi un espacio que dice, él quiere un espacio antes, todo más después. Es porque. So, la tabla de conversión aquí puede ayudarte. ¿Y cómo vas a convertir? Si sí, estás usando printf style conversiones con estos o en esta manera que tiene qué elemento y cómo vamos a convertirle y puede usarle con o sin math o format disculpa o con la manera viejita so, preguntas al principio, Richard, habías dicho que MAT era parte de PHP, es de Python, Richard. De Python, sí. Oh, di, di, dijo PHP. PHP. Oh, disculpe, no, Python. No estamos platicando de PHP. <laughs> sí, es un módulo de Python. <laughs> ok, continuamos. Otra vez vamos a ver algo que es poco avanzado, entonces voy a explicarle muy rápido, pero no te preocupes. Este ejercicio vamos a declarar nuestra codificación y nuestro interpretador, y después aquí tenemos un tipo de arreglo que tiene nombres de elementos y valores. Nombre de elemento valor, nombre de elemento valor, nombre de elemento valor, nombre de elemento, tiene muchos, o tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez campos. Cada uno tiene un in, uh, in index y un valor. Vamos a aprender esta variación de un arreglo más tarde. Pero ahora, solamente para ver cómo podemos jugar con print. So, print, línea nueva, países y sus capitales. Y vas a poner línea nueva. Y mira, for C in capital país. Nuestra variable que tiene todos los valores. Y puede usar for para acceder un registro a la vez para obtener su index y su valor. Su index y su valor. O se llama key pairs también. Su llave y su valor. Su llave, su valor. Uno a la vez con for va a obtenerle y una a la vez va a asignarle a la variable C. Y aquí, cada vez, él va a imprimir país. Y... Esta. ¿Qué significa esta? <risa> Él significa... Bueno, well, debemos ver. So, esta es... Pienso en escape. No, disculpa. Esta dice, obliga el campo a centrarse dentro del espacio disponible. Es que dice el sorconflejo. Y va a poner el código aquí. 
tal vez no. <risa> Cat. Print 8 La otra print Ok Y podemos Ok, bueno Y Ok So, él dice que este carácter en el formato dice a centralizar que vamos a vamos a país y usando 10, 15 espacios para escribirle él va a usar solamente Dos. Entonces, pero va a escribirle en 15 y él va a asegurar que está escrito en manera de string. Después va a escribir puntos, puntos, espacio, literalmente, y capital. Y él va a usar el número de espacios que están necesario escribir. Pero... ¿Cómo sabes cuál es país y cuál es capital? En format. Cuando pasamos vamos a asignar porque es adentro de for vamos a asignar a capital Capital, país, C, y a país vamos a asignar C. Y C es que va a obtener cuando él está obteniendo el primer registro, él va a obtener C. Y aquí vamos a decir... País es igual a C y capital es igual a capital país, elemento C, que es United States, para de referenciarse a Washington. So, esto es poco complicado. So, tenemos un loop aquí. Y esta es solamente en continuación de esta línea. Entonces, debe escribir la lista formateada, bonita, centralizada, y en 15 espacios. Debe. Vamos a ver. Entonces... ¡Prum! Y mira... Países y sus capitales. Y mira, qué bonito. Esta debe ser uno, dos, tres. Oh, podemos contar los espacios abajo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. So, ¿Quién no contó? Oh, el 2 punto no fue parte. Él dice escribir esta en 15. Y lo vi. Él está usando 15. Después dos puntos y el número que es necesario. So, qué interesante este código. Y la tabla de conversión puede ayudarte. Y aquí puede forcear a el uso de un signo positivo o negativo antes de un número. Aquí un signo está usando solo para negativos, que es el default. 
y un espacio dice un espacio se ponga antes de un número positivo y antes de un signo antes de un número negativo para asegurar que tu número tiene un espacio después de que escribiste anteriormente. So. Por ayudarte mucho los tablas. So, regresamos a ver el código una más vez. Tenemos una estructura de, con un arreglo que vamos a estudiar más tarde, que tiene muchos elementos. Aquí, hace vamos a asignar el primer United States, U.S., Canadá, Germany, France, England, UK, Switzerland, Austria, Netherlands. Y en el print vamos a usar oh, 14 espacios para imprimirle. Pensaba que fue 15. 14, justificada, centralizado, el país porque aquí es donde vamos a obtener el país de C que obtuvimos aquí de la asignación y aquí vamos a de referenciar capital país elemento C a ponerle a capital donde vamos a imprimirle aquí para darte la lista. So, combinación de four, diferentes maneras de justificación, con strings, y print. Preguntas. Richard, el último print está justificado, eh, inventado, el, perdón. El último print. Sí. ¿El? Le diste una indentación de cuatro espacios. ¿De él? Sí, el último print. De, yo no veo el último print. Eh, oh, se, el código. Oh, se escribió. Oh, y puede ver que no, no, se, no necesariamente mantenió el orden. Aquí se cambió el orden. Entonces, mi último fue él que eh, vamos a ver el código oh tenemos so, no tenemos espacios agregados debe usar 14 espacios en todo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4 por alguna razón usa 15 ¿Pero qué estás diciendo? Que después de for, en el bucle for, Richard, hay dos puntos. Después del for. Sí, hay un dos puntos después de la variable. Este, si subes el print arriba, ¿funciona? Enseguida de los dos puntos. So, ¿Tú quieres qué? ¿Quitar los dos puntos? No. Pues no podemos. Ah, esta, okay. esta es parte de de el for esto dice que es, el, es la terminación de la condición for uh -huh. porque recuerdas a uh, python cabal donde está for estructuras de control no 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 no, no. cursos uh, curso en python donde es for Asignación, capítulo, identidad, operadores. Oh, no estudiamos for. Oh, disculpa. Ok. El for, en los dos puntos allá en este código son parte del for para decir... que for C in y a terminar 
la condición. Entonces, no va a imprimir esta. No es parte. Es solamente dice, es la terminación de la condición. Okay. Los dos puntos que están imprimidos son es E. Adentro de, dice, imprime todo esto por un elemento, literalmente dos puntos, espacio, okay. otro elemento, fin de print. ¿Ok? Ok, ya entendí. Ok. Buena pregunta. ¿Otra pregunta? Tal vez tengo spa. Vamos a ver si el siguiente es muy complicado o no. Nueve. No, ok. Vamos a ver uno más. Soy él. Vamos a declarar nuestro interpretador, nuestra encodificación y vamos a usar otro tipo de uh, arreglo que no te preocupa al momento. Uh, es un diccionario que tiene elementos y valores, elementos, valores, elementos y valores, como anteriormente. Y vamos a asignarle a tabla y print. Y aquí para ver mejor el uso de las especificaciones. So mira, print. Aquí hasta aquí. Entonces, todo esto es que vamos a imprimir. Parece que esto tiene... Aquí vamos a imprimir elemento cero usando 10 espacios justificado en su manera natural. Aquí vamos a imprimir elemento 1 justificado a la izquierda, no, en el centralizada. Usando 16 espacios. Y lo que vamos a imprimir son los variables nombre. Oh, no. Vamos a imprimir literalmente la palabra nombre y la palabra extensión formateado en esta manera. Entonces, nombre sería imprimido naturalmente a la izquierda usando 10 espacios y extensión sería escrito centralizada usar 16 espacios entonces en todo espero que estamos usando 26 espacios so, podemos contarlo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, poco más. So, yo no sé qué está pasando aquí. ¿Esta es la página web? No, no, no. Sí. Sí, tal vez es un poco diferente. Pero, él va a imprimir esta parte aquí, nada más. Por esta línea aquí. Después, tenemos un for otra vez. Y nombre extensión. Entonces, vamos a dereferenciar tabla items. Que es esta. So. Cuando estamos usando este tipo de estructura de datos, podemos usarle con una función que se llama items. Y en items, él va a de referenciar sus partes, sus key pairs, 
Y aquí vamos a asignar la primera parte a un variable nombre y la segunda parte a un variable extensión. Y aquí en print vamos a usar con format nombre extensión que obtuvimos del for con la función items contra tabla. Y esta vamos, vamos a estudiar mucho más en el y con print elemento 0 que sería nombre usando 10 espacios forma uh, justificado normal después literalmente espacio igual igual mayor que espacio so, todo esta es literal. Y elemento 1 imprimido como decimal entero usando 10 espacios. Y él está justificado a Probablemente la derecha. Entonces, aquí, justificado usando 10 espacios a la derecha, que es normal, la justificación normal por enteros. Vamos a ver. So, esta es que nueve. Sí, dice. Nueve. Perdí mi nueve. So, es el código. Y bueno. Y vamos a ejecutarle. Y vamos a mostrarle todo. Qué bueno. Entonces, el código y el resultado. Y puede ver: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 espacios. Justificado a la derecha. ¿Qué? Está aquí por elemento 1, extensión. Esta es literal. Un espacio, un espacio literal. Y esta usando 10 espacios para imprimirle y en su justificación normal, que es a la izquierda. Entonces, podemos escribir algo bonito. En print. So, vamos a ver más preguntas aún. No, vamos a ver muchas más variaciones de print porque es muy importante saber cómo comunicar con el usuario cuando regresamos en la semana que sigue. Entonces, gracias. Y vamos a control D. Ah, qué bueno, no explota. Control.